কম্পিউটার স্ক্রিনে সবাইকে স্বাগত জানাই অ্যাসাইনমেন্ট ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ আলিম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দু হাজার বাইশ সালে যেসব ছাত্র আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট ফার্স্ট পেপার ইংরেজি ফার্স্ট পেপার অ্যাসাইনমেন্ট হলো রাইট ইন ইংলিশ অ্যাবাউট রাইট ইন ইংলিশ অ্যাবাউট এ বাংলা অর ইংলিশ শর্ট স্টোরি ড্যাট ইউ হ্যাভ রিট যে একটা গল্প তুমি করেছো সেটা বাংলা বা ইংলিশে একটা গল্প করেছো সেই গল্পটা তোমাকে লিখতে বলা হয়েছে অ্যাসাইনমেন্টের এটা লেখার ক্ষেত্রে তোমাকে শর্ট কয়েকটা কী করতে হবে শর্ট স্টোরি যেটা তোমার খুব ভালো লাগে সেটাই সিলেক্টেড করতে হবে তারপরে সেটা দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে অর্থাৎ সামারিটা লিখতে হবে ফোকাস অফ প্লটস ক্যারেক্টার এগুলো পাঁচ থেকে দশ সেন্টেন্স থাকবে রাইট হোয়াট ইউ আর লাইক ডিড নট লাইক অ্যাবাউট দ্য স্টোরি কী পছন্দ করো এবং কী পছন্দ করো না ইফ ইউ আর আক্স টু ব্রিং আ সাম সেন্সেস ইন দ্য স্টোরি যদি গল্প তোমাকে যদি পরিবর্তন করতে বলা হয় হোয়াট টু ডিউ সেন্স তাহলে কী পরিবর্তন করতে শেষ সর্বশেষে থাকবে কনক্লুডিং স্টেটমেন্ট পরিশেষে একটা সেন্টেন্স থাকতে হবে এটা হলো অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন এই অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন তাহলে একটা স্টোরি লিখতে হবে যে স্টোরি তুমি আগে কোথাও করেছো এই স্টোরিগুলো লেখার সময় এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে পাঁচটা পয়েন্ট ছয়টা পয়েন্ট মাথায় রাখে স্টোরিটা লিখতে হবে এই হলো প্রশ্ন এখন তোমাদেরকে আমি উত্তরপত্রে নিয়ে যাচ্ছি এখানে গল্প দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই জ্ঞানীদের উপহার উইলিয়াম সিডনি পটার নন বাই হিজ পেন নেম ও হেনরি তাহলে উইলিয়াম সিডনি পিটার হচ্ছে এই লেখক ছিল গিফট অফ দ্য মেজাই যার ডাক নাম ছিল ও হেনরি ওয়াজ দ্য আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার হিস্টোরি হিজ স্টোরি ওয়াজ নোন ফর দেয়ার সারপ্রাইজিং ইন্ডি তার গল্পগুলো খুব চমৎকার সেখান থেকে একটা গল্প আমি পড়েছিলাম সেই গল্পটি এখন তুলে ধরছি দ্য স্টোরি বিগিনস উইথ ডেলাস ডিসপেয়ারিং ওভার দ্য মেয়ার্স অ্যামাউন্ট অফ মানি শি ম্যানেজ টু সেভ ওভার দ্য পাস্ট ফিউ মান্থস পেনসিং পেনিস অর্থাৎ ডেলা অল্প অল্প করে কিছু পরিমাণ টাকা জমাইছিল সেই টাকা দিয়ে কী করতে শি হ্যাড বিন হোপিং টু সেভ এনাফ টু বাই দ্য হাজব্যান্ড জিম ওর দিয়ে খ্রিস্টমাস প্রেজেন্ট অল্প অল্প করে টাকা জমায় সেই টাকা দিয়ে একটা খ্রিস্টমাস প্রেজেন্ট উপহার জিনিস জিমের জন্য কিনতে চাইছিল ডেলা সাটেনলি কোস টু গেস অ্যাট হার রিফ্লেকশান ইন এ উইন্ডো লেটিং হার হেয়ার ফল টু ইটস ফুল ইস লেন্থ বিলু হার নি ডেলার একটা বড় ধরনের চুল ছিল যেটা তার হেঁটে পর্যন্ত চলে যেত জিলাস ব্রুন হেয়ার অ্যান্ড জিমস গোল্ড ওয়াস ড্যাট হ্যাড বিন পাস্ট ডাউন ফ্রম দ্য স্ক্যান ফাদার আর দ্য কাপলস মোস্ট প্রাইজ পাশাশান অর্থাৎ জেলার যে বড় বড় চুল ছিল এবং জিমের বড় একটা সুন্দর একটা সোনালি গোল্ডেন ঘড়ি ছিল সেটা দেখে যে কেউ ফর ফাদার থেকে পুরো পুলিশ থেকে যেটা পেয়েছিল সেটা দেখে যে কেউ ইচ্ছা করত ডিলার রানস টু হেয়ার শপ অ্যান্ড সেলস হার হেয়ার ফর টোয়েন্টি ডলারস ডিলার ভালো সুন্দর চুলগুলো হেয়ার শপে গিয়ে বিক্রি করল বিশ ডলার দিয়ে দেন শি ইউজ ইজ দ্য মানি টু দ্য বাই জিম তারপরে তার স্বামী জিমের জন্য কী করল একটা প্লাটিনাম ওয়াশ চেন নিয়ে এলো প্লাটিনাম ঘড়ির একটা চেন নিয়ে আসলো দ্য চেন ইজ ডিসক্রাইব অ্যাজ প্রসেসিং কোয়াইটনেস অ্যান্ড ভ্যালু লাইক জিম অর্থাৎ খুব মূল্যবান একটা ঘড়ি যেখানে তার চেন ছিল না সেটার জন্য সে চুল বিক্রি করে সে টাকা দেয় সে ঘড়ির চেন কিনে নিয়ে আসলো ডিলা রিটার্ন সুম অ্যান্ড টু ফিক্স হেয়ার ইন টু কলস অ্যান্ড মেক ডিনার ওয়েন জিম ওয়াক্স ইন টু দ্য ডোরস হি ফ্রিজেস স্টেয়ারিং অ্যান্ড ডিলাস হেয়ার যখন জিম আর জিম যখন ঘরের দরজা করেছিল তখন সে মানে ফ্রিজেস চমকে উঠল ডেলা টেলস হিম দ্যাট শি ডিড ইট ইন অর্ডার টু বাই এ প্রপার খ্রিস্টমাস প্রেজেন্ট ফর হিম ডেলা বললো যে তার জন্য তার স্বামীর জন্য সুন্দর একটা উপযুক্ত একটা খ্রিস্টমাস গিফট নিয়ে এসেছে জিম স্ন্যাপস আউট অফ দ্য শক হিউজ ডেলা ডেলাকে হিউজ করল মানে বুকে চেপে দিল অ্যান্ড থ্রস এ প্যাকেজ অন দ্য টেবিল একটা প্যাকেজ সে টেবিলে ফেলে ফেলে দিল হিসপ্লেন্স ড্যাট নো হেয়ার কাট কুড মেক হিম লাভ হার এনিলেস অর্থাৎ যে চুল কাটার কারণে যে মাথায় চুল না তার জন্য তার প্রতি কোনো ভালোবাসা কমেনি বাট শি ওয়াজ সারপ্রাইজড বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্ট ড্যাট হি ব্রট ফর আর কিন্তু যে গিফটটা এনেছে সেটার জন্য সে একটু বিস্মিত হচ্ছে টেলা ওপেন্স দ্য প্যাকেজ অফ টু ফ্যান্ড এক্সপেন্সিস টট সেলস কামস ফর দ্য হেয়ার ফর লং হেয়ার ডেলার জন্য বড় চুল আসানোর জন্য একটা ভালো সুন্দর সিনারি নিয়ে আসছে যেটা খুলে দেখে ডেলা হতবম হয়ে গেল শিস ইসিস্টে ফর এ মোমেন্ট বিফোর শি বিগিনস ক্রাইম অ্যান্ড জিম হ্যাজ টু কমফোর্ট হার মানে পুরস্কারটা মানে গিফটটা খোলার পরে সে কান্না শুরু করলো এবং জিমটাকে কনসোল করতেছিল সাডেনলি ডেলা মেম্বার্স হার প্রেজেন্ট টু ড্রিম জিম ডেলা রিমেম্বার্স তার মানে জিমের উপরের কথা মনে
এবং জিমেস ঘড়ি চাইলো সোডাট শি কুট ফুট দ্য নিউ চেন ও নিট যেন নতুন চেনটা সেই ঘড়িতে লাগাতে পারে জিম সিটস ব্যাক অন দ্য কোস অ্যান্ড স্মাইলস সে চেয়ারে বসলো এবং হাসল দেন অ্যাডমিটস ড্যাট হি সোল্ড হিজ ওয়াচ ইন অর্ডার টু ব্যাই দ্য কামস অর্থাৎ চিড়ি কেনার জন্য সেই ওই মানে সে ঘড়িটি বিক্রি করে সে টাকা দেয় সে চিড়ি কিনে এনেছে আই লাইক দ্য ওয়ে তাহলে এটা বোঝা গেল যে জিম জিম তার পুপারটা ডেলার সুন্দর চুলের জন্য একটা আচরণের জন্য চিড়ে নিয়ে আসছে কিন্তু আবার ডেল আবার চুল বিক্রি করে তার জিমের ঘড়ির জন্য একটা সেন নিয়ে আসছে তাহলে উপহারগুলি কী হলো তখন ইউজলেস ওই সময় তারা আর ব্যবহার করতে পারছিল না কারণ যার যেটার জন্য যেটার জন্য যে উপহার নিয়েছে সেটাই তাদের কাছে আর ওই মুহূর্তে ছিল না এই ধরনের একটা গল্প ছিল এবং এটা অনেক বড় একটা গল্প সেখান থেকে সামারি হিসাবে রাখা হয়েছে অ্যালেক দেওয়া এ দ্য স্পিকার ন্যার এট দ্য স্টোরি আমি যে স্পিকারটায় যে গল্পটা লিখেছি আমি তাকে খুব ভালো লেগেছে ইউজেস মেটাফর স্টোরি মেটাফর ব্যবহার করেছে অ্যাজ এ পারসন মেটাফর দ্য স্পিকার ইজিলি ডিপিক দ্য ইনার ফিনিক অফ দ্য ক্যারেক্টার অর্থাৎ ভিতরের চরিত্রগুলো ফুটে তুলেছে দ্য স্পিকার অলসো শোস হিউমস ন্যারেটিং দ্য স্টোরি ফর এক্সাম্পল অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য স্টোরি অফ মেনশন দ্যাট দি আর দ্য মেজাইন আবার শেষের দিকেও তারা একটা মানে শেষ সময় গল্পের শেষ সময় তারা আপনি যায় বলে সম্বোধন করেছে যেহেতু যে সেই মুহূর্তে তারা গিফটগুলি দিয়েছে অনেক দিনের লালিত গিফট এক অপরকে দেওয়ার জন্য মনে মনে ভাবছিল কিন্তু সেই দিনটা এসে গিয়েছিল এমন সময় যে তারা গিফট যেটার জন্য নিয়েছে সেটা আর তাদের ওই মুহূর্তে সেটা ছিল না সেই কারণে দে আর দ্য ওয়াইজেস্ট দে আর দ্য মেজাই বলা হয়েছে দে আর আর নাম্বার অফ ক্লাইম্যাক্স ইন দ্য স্টোরি ক্লাইম্যাক্স অন দ্য স্টোরি অর্থাৎ আই ডোন্ট ফ্ল্যাট লাইক দ্য ক্লাইম্যাক্স ক্রাপ ইট ইস টু হ্যাঁ অ্যান্ড ইট কুড বি মোর ইন্টারেস্টিং ফর দ্য রিডার দ্যানাটোর ওয়াপস লাস্ট কথা দ্যানাটোর ওয়াপ দ্য স্টোরি বাই ডিসক্রাইভিং দ্য মেজাই হু ইনভেন্টেড দ্য আর্ট অফ গিভিং কৃষ্ণাস প্রেজেন্স কৃষ্ণাস প্রেজেন্স যারা দিয়েছিল তাদের জন্য এটা ইনভেন্ট করেছিল এ কম্পেয়ার ডেলা কম্পেয়ার ডেলা অ্যান্ড জিম টু দিস ওয়াইজ ম্যান অর্থাৎ সবচেয়ে জ্ঞানী লোকের সাথে তারা জিম এম ডেলাকে তুলনা করেছে লেখক অ্যান্ড কনক্লুডস দ্যাট অফ অল দোজ হু গিফটস গিফটস দে আর টু দিস টু আর দ্য ওয়াইজেস্ট এবং সর্বশেষে একটা শেষ কথাই বলে লেখক এখানে শেষ করেছে যে দিস টু আর দ্য ওয়াইজেস্ট এই দুইজন ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক এ হচ্ছে আলিম পর্যায়ে দুই হাজার বিশ বাইশ সালে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল সেই অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র আমি তোমাদের কাছে উপস্থাপন করলাম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ